ഇത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂട്യൂബിനകത്തിൽ ഞങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു 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 കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കുക്കിംഗ് വീഡിയോയും എല്ലാം സാമൂഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് അതിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പാണിത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുത്ത് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇത് കുതിർത്തിട്ട് ഇതാണ് ഇത് അരി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണിത് വെള്ളമില്ലാണ്ട് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കപ്പ് ശർക്കര ഒരു കപ്പ് ശർക്കര അത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ശർക്കര എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് അധികം അഴുക്കോ ഒന്നും മണ്ണോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ശർക്കരയാണ് നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചില പൊടിയോ അഴുക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുത്തിട്ട് ആറി കഴിയുമ്പോഴും അത് അരിച്ചെടുത്ത് വേണം അരിയുടെ കൂടെ അരയ്ക്കാൻ ഇത് ഞാനാണെങ്കിൽ ചീകി ഇട്ടിട്ട് അരിയുടെ കൂടെ അരയ്ക്കും ഇതിനകത്തിൽ മണ്ണൊന്നും അഴുക്കും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ശർക്കരയാണ് പിന്നെ മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് പഴം അത് സാധാരണ വെളിയിൽ നമ്മുടെ വെളിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പഴമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പഴമല്ല നീളമുള്ള പഴമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര പഴം അരച്ചാൽ മതിയാവും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പിന്നെ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നുള്ളിൽ ഉപ്പും കൂടെ ആ മാവിനകത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് വേണം അരയ്ക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരച്ച് അരച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാനിത് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് കുതിര കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ നിങ്ങൾ ചുടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കണം നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കണം അത് കട്ട ശകലം ഒന്നും കട്ടയായിട്ടൊന്നും കിടക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചെ തേങ്ങ ചെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് വറുത്ത് ഇതിനകത്തിലിടാം എള്ള് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ചുടാൻ പോവുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ വെക്കണമെന്നില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയാലും മതി ഇത് ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മേൽവശം പൊട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് മാവൊന്ന് കുതിർന്നു പോയി ഇത്രയും കുതിരേണ്ട ആ മാവ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോടുക അത്രയും സമയം വെക്കണ്ട ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അരച്ചൊരഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നാല് മണി പലഹാരമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല ശർക്കരയും അരിയും പഴവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് സാധാരണ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് അധികം ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടില്ല എള്ള് ചേർത്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാല് ഒരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് എല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളോട് ഇത് ഇതൊന്ന് കുതിർന്നു പോയി കുതിർന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വന്നത് അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം
എല്ലാം ഉണ്ണിയപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ണിയപ്പോൾ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് ഇത്തിരി ഒന്ന് കുതിർന്ന് പോയി മാവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അരച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് അധികം എണ്ണയൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല ഉണ്ണിയപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും എല്ലാം അറിയിക്കണം ഈ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു